Hello students, welcome to One Plus One channel. Next, our video la 10th standard chapter 5 exercise 5.4 la third sum pakaporo. In the problem la pati na check whether the given lines are parallel or perpendicular. Abdin kater kanga. Ado ado kudutur kra equation wando parallel or perpendicular an kater kanga. So na mo or concept niya ba chukno. Parallel abdi na slope one is equal to slope two nurko. Perpendicular na m1 into m2 is equal to minus 1. இந்த ரெண்டு கோன்சப்ட் நியாபக வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? இப்போ நமக்கு தெரியாது எது இதுல சட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னு. அதனால நம்ம ரெண்டு ஸ்லோப்மே கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸ்லோப் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸ்லோப் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் 1. அது வந்து நம்ம m1 அப்படினு எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அதாவது இது ஸ்ட்ரைட் லைன் 1 இது ஸ்ட்ரைட் லைன் 2. இப்போ நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x by coefficient of y சரிங்களா இப்போ மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x அதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்கனா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும்னு முதல்ல பாத்துருங்க எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு x x டம் y டம் கான்ஸ்டன்ட் டம் எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கணும் ஈக்குவல் டு 0 னு இருக்கணும் அத மட்டும் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அப்படி இருந்துச்சுனா डायरेक्टली நம்ம போட்டுறலாம் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணப் போறோம் माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पति ना एक्स बाय थ्री उड़ा कोएफिशिएंट है ना उन्हें लव वन बाय थ्री सरिंग ला बाय कोएफिशिएंट ऑफ बाय पति है ना वन बाय फोर ओके इप्पर हम इधर सॉल्व करना पड़ो माइनस वन बाय थ्री इधर अपने रेसिप्रोकल पढ़ना नमल को फोर बाय वन अब इन करेक्ट को दिस इम्प्लाइज इधर अपने அதே மாதிரிதான் மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x வந்து 2 by 3 2 by 3 by கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y வந்து 1 by 2 so which is equal to minus 2 by 3 அப்படி ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா 2 by 1 வரும் this is nothing but minus 2 into 2 வந்து minus 4 by 3 into 1 3 so இந்த சம்ல பாத்தீங்கனா ரெண்டுமே ஈக்குவலா வந்ததனால m1 is equal to m2 அதாவது ஸ்லோப் 1 is equal to ஸ்லோப் 2 அப்போ செக் whether the given lines are parallel or perpendicular அப்படினு கேட்டிருக்காங்க therefore the given lines are given lines are என்னது parallel ரெண்டுமே ஈக்குவல் வந்துச்சுனா என்னது parallel ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க இது வந்து parallel இது வந்து perpendicular ஓகே சோ ரெண்டு ஸ்லோப்மே ஈக்குவல் அப்படியே டிட்டோவா வந்திருக்கு பாருங்க ஆ நெகட்டிவோட சேர்ந்து அப்போ the given lines are parallel ஓகே புரிஞ்சதா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க அதே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செக் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கணும் எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செம்மையாக ப்ரொசீட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நான் ஸ்லோப் ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எம் ஒன் அப்படியே டைரெக்டாக எழுத போகிறேன் மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் இதை கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்படியே தான் வைக்கணும் அடுத்து ஸ்லோப் எம் டூன்னு எடுக்க போகிறேன் coefficient of x minus coefficient of x by coefficient of y minus 5. இப்போ minus minus cancel ஆகிடும். இப்போ 23 by 5. இது ரெண்டும் ஈக்குவலாகவே இல்லை பாருங்கள். அப்போ பேரலல் இல்லை பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா எம் ஒன்னையும் எம் டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா ஒன்னு வரணும் இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு போட்டுக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரணும் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு ஸோ எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ ஸோ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஆன்சர் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மைனஸ் ஒன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ சின்ஸ் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு வந்ததுனால தேர் ஃபோர் த கிவன் லைன்ஸ் ஆர் த கிவன் லைன்ஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் சரிங்களா சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இந்த ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து பேரலாக பர்பண்டிகுலராக அவ்வளோதான் பேரலாக இருந்தால் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு வரும் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்